नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन चौहान तुम्हा सर्वांचं एम पी सी ज्ञान या यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत करतो आज आपण द नेमिंग सिस्टम फॉर सायक्लॉन्स याचा अभ्यास करणार आहोत ज्याला मराठीमध्ये वादळांना नावे देण्याची पद्धत असं म्हणतात जरा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे फार सोपं आहे पण जरा इंटरेस्टिंग असल्याकारणाने जरा एक वेगळी मजा येईल हे शिकताना तर चला मित्रांनो सुरुवात करूया तुम्हा सर्वांना माझा जे जी जाऊ तर बघा पहिल्यांदा आपल्याला जे वादळ आहेत त्याचे दोन प्रकार पडतात हे माहिती आहे आपण एका व्हिडिओमध्ये ते शिकलो आहे त्याची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्कीच देईल तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिल्यानंतर या व्हिडिओकडे आला तर नक्कीच तुम्हाला सोपं पडेल तर बघा ज्या वादळांबद्दल बोलतो आहे त्या वादळांचे दोन प्रकार पडतात ज्याला सायक्लॉन आणि अँटीसायक्लॉन असं म्हटलं जातं सायक्लॉन म्हणजे आवर्त आणि अँटीसायक्लॉन म्हणजे प्रत्यावर्त असे दोन भाग पडतात आणि याचं बेसिक डेफिनेशन अशी अशी बनते की समजा जेव्हा आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की हवेचा जो प्रवाह आहे तो नेहमी हाय प्रेशर टू लो प्रेशर असा ट्रॅव्हर्स होतो एवढं आपल्या प्रत्येकांना माहिती आहे ठीक आहे पण आता जेव्हा वादळ होतं तेव्हा वादळासाठी हे हाय प्रेशर टू लो प्रेशर अशी जाणारी हवा ह्यामध्ये सर्क्युलेशनचा प्रकार किंवा सर्क्युलेशन मॅनरमध्ये फिरणारी हवा अशी जर हवा असेल तर आपण त्याला वादळ किंवा मग आवर्त प्रत्यावर्त असं समजतो आता बघा आपण आत्ताच बोलताना दोन पार्ट केले होते एक म्हणजे सायक्लॉन आणि दुसरा म्हणजे अँटीसायक्लॉन एक आवर्त आणि दुसरा प्रत्यावर्त त्या दोघांमध्ये एक बेसिक फरक एवढाच आहे की जो सायक्लॉन आहे म्हणजे आवर्त आहे त्याच्यामध्ये लो प्रेशर हे सेंटरला असतं लो प्रेशर कुठं असतं सेंटरला असतं आणि हाय प्रेशर कुठं असतं तर हाय प्रेशर बाहेरच्या साईडला असतं लो प्रेशर कुठं आहे सेंटरला आणि हाय प्रेशर कुठं आहे तर बाहेरच्या साईडला त्यामुळं वाऱ्यांची दिशा जी आहे ती हाय प्रेशर टू लो प्रेशर अशी ट्रॅव्हल्स होते वाऱ्यांची दिशा हाय प्रेशर टू लो प्रेशर अशी ट्रॅव्हल्स होते आणि जेव्हा आपण नॉर्थ गोलार्धाचा विचार करतो फक्त नॉर्थ गोलार्धाचा विचार करतो तर हे वारे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये फिरतात कोणत्या डिरेक्शनमध्ये फिरतात अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये फिरतात असा जो काही प्रकार असेल वादळाचा त्या वादळाच्या प्रकाराला सायक्लॉन किंवा आवर्त असं म्हटलं जातं आता याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट नॉर्थसाठीच आपण पाहतो आहे जे वाऱ्यांची दिशा जेव्हा क्लॉकवाईज बनते कन्सेप्ट हाच हाय प्रेशर टू लो प्रेशर वाहण्याची दिशा इथे फक्त हाय प्रेशर जे आहे ते वादळाच्या सेंटरला असतं आणि मग सेंटरपासून बाहेरच्या दिशेला म्हणजे लो प्रेशर हे बाहेरच्या दिशेला असतं त्यामुळे या सेंटरपासून हवेचे जे प्रवाह आहेत हे बाहेरच्या दिशेला वाहतात आणि याची जी डायरेक्शन असते ही नॉर्थ गोलार्धासाठी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये हे वारे फिरतात आणि याला मग काय म्हणतात तर अँटीसायक्लॉन किंवा प्रत्यावर्त असं म्हटलं जातं आता याचाच आपण अभ्यास करणार यांची काही नावं दिलेली असतात ती नावं का देतात ती कशी दिली जातात ह्याचा आपण अभ्यास करूयात तोपर्यंत बघ एक आपण बघून घेऊ थोडंसं की जे वादळ असतात ते नेहमी विध्वंसक असतात नेहमीच असतात असं काही जरुरी नाही वाऱ्यांच्या स्पीडनुसार वादळाच्या ज्या स्पीडनुसार ते विध्वंसक बनतात पण नॉर्मली वारे हे जे काही वादळ येतात ते नेहमी शक्यतो विध्वंसकच असतात समुद्री भागांमध्ये त्याचा खूप जास्त प्रमाणामध्ये इफेक्ट होतो आणि मग ते जेव्हा जमिनीच्या पहिल्या भागावर धडकतात तेव्हा खूप जास्त प्रमाणात हानी देतात आणि जसे जसे पुढे जातील तसे तसे त्याचा हानी देण्याचं जे प्रमाण आहे ते काय होत जाईल कमी होत जाईल बघा इथे समुद्रामध्ये कमी दाबाच्या प्रदेशाभोवती गोल गोल फिरणारे जे काही वारे असतील किंवा जी काही हवा असेल त्याच्यामुळे काय निर्माण होतात तर वादळ निर्माण होतात आता हे जे काही वादळ आहे त्याला चक्रीवादळ असं म्हणतात कारण की हे चक्रासारखे फिरतात गोल गोल कुठल्याही डिरेक्शनला क्लॉकवाईज असो किंवा अँटी क्लॉकवाईज हे चक्रासारखे फिरतात म्हणून याला काय म्हणतात तर चक्रीवादळ असं म्हणतात यांचा जो वेग असतो मूव्ह ऑन करण्याचा तो वेग तर अशी किलोमीटर एवढा असतो आणि हे जमिनीच्या भागामध्ये या स्पीडला थोडेसे प्रवास करतात आता बघा आता आपण जेव्हा साय या वादळांना नावं देतो तर मग जगामध्ये महासागर वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले आहेत त्यामुळे वेगवेगळ्या जगाच्या वेगवेगळ्या पाठीवर कुठं ना कुठेतरी आवर्त किंवा प्रत्यावर्त घडत असतात मग प्रत्येक ठिकाणचं नाव एका सेंट्रलाइज एजन्सीनं देणं शक्य नसल्या कारणाने त्या ठिकाणी किंवा त्या नावाच्या ठिकाणी आपण एक वेगवेगळ्या एजन्सी स्थापन केल्या आणि त्या एजन्सीला तिथला एक एरिया वाटून दिला आणि त्या एरियामध्ये सांगितलं की तुम्ही एवढ्या एवढ्या एरियापुरते जे काही आवडते किंवा प्रत्यावर्त येतील त्यांना नाव देण्याचं काम हे त्या एका पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटकडे सोपवलं मग असे काय डिपार्टमेंट केले तर दोन मेन संस्था केल्या आहेत त्याला हे म्हणतात एक आर एस एम सीज म्हणजे रिजनल स्पेशलाइज मेट्रॉलॉजिकल सेंटर्स हे जगामध्ये सहा आहेत आणि दुसरे आहेत टी सी डब्ल्यू टी सी डब्ल्यू सीज ज्याला ट्रॉपिकल सायक्लॉन वॉर्निंग सेंटर्स असे म्हणतात ज्याला पाच आहेत हे बघा आपल्याला महत्त्वाचं फक्त एवढंच आहे की भारतामध्ये जे काही होतं किंवा आपण ज्या सीची गोष्ट करतो आहे आपल्या बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राचा जो काही भाग आहे त्याच्यासाठी जी कोणती एजन्सी काम करते ती आर एस एम सी ह्या नावाखाली काम करते म्हणजेच रिजनल स्पेशलाइज मेट्रॉलॉजिकल सेंटर ह्या नावाखाली काम करते आणि ती काय करते तर ट्रॉपिकल सायक्लोन्स जे असतात
हे यासाठी काम येते तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून इतर भागातले सुद्धा आवडताना नाव देणाऱ्या संस्था पाहून घेऊ शकता या व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला परत याची लिस्ट देणारच आहे तरी सुद्धा तुम्हाला बघायचं असेल तर ही व्हिडिओ पॉज करा आणि इथे बघून घ्या की कुठल्या कुठल्या भागामध्ये कुठल्या कुठल्या संस्था काम करतात आपल्यासाठी सध्या महत्त्वाचं फक्त एवढंच आहे इथे बघा बाकी जगाच्या काही भागांची आपण इथे नावं नाही दिलेली आहेत त्याचं कारण म्हणजे आवर्त आणि प्रत्यावर्त हे शक्यतो समुद्राच्या भागातून चालू होतात आणि समुद्राच्या भागामध्ये क्युअर करण्यासाठी एवढ्या गोष्टी आपल्यासाठी पुरेशा आहेत म्हणजे एवढ्या संस्था पुष्कळ होतात जमिनीच्या भागामध्ये आवर्त येत नसल्याकारणाने जमिनीच्या त्या भागांची नावं आपण काही या भागामध्ये घेतलेली नाही आहे तशी इथे मी नोट सुद्धा दिलेली आहे बघा पुढे जाऊयात आता चक्रीवादळांना नावे ठेवणे महत्वाचं कशासाठी आहे तर फार सोपं कारण आहे चक्रीवादळांना जेव्हा नावं ठेवतो तर जे नॉर्मल लोक असतात त्या नॉर्मल लोकांना म्हणजे ज्यांना कुठलीही चक्रीवादळाची कन्सेप्ट माहीत नाही हाय प्रेशर लो प्रेशर कसं असतं ते माहीत नाही पण त्यांना वादळ येणार आहे मग ते वादळाचं नाव कुठलं कारण की बऱ्याच ठिकाणी एकाच जागेवर वेगवेगळे वादळ येऊ शकतात मग त्या वेगवेगळ्या वादळांना ओळखण्यासाठी काही नावं दिलेली असतात आणि त्या नावांमुळे नॉर्मल जे पीपल्स असतात किंवा नॉर्मल जे लोकं असतात त्यांना ते नावं लक्षात राहणं काय होतं सोपं होतं त्यांच्यासाठी त्या वादळांच्या संख्येचा किंवा त्यांच्या बेसिक डेटाचा किंवा काही तांत्रिक अटी असतील त्याची आपल्याला लक्षात ठेवण्याची काहीही गरज नाही आहे बघा वैयक्तिकरित्या एक वेगवेगळं वादळ आपण एकदाच जर दोन तीन वादळ आले त्याच्यापैकी प्रत्येक वादळ वेगवेगळं करून त्याला ओळखण्यासाठी नावं देणं हे काय होतं फार महत्त्वाचं ठरतं आणि सोपं सुद्धा जातं त्यानंतर बघा त्यांचा जे विकास होतो म्हणजे वादळ जे ॲडव्हान्स होत जातात किंवा एकतर कमी होत जातील त्यांची जी फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणा किंवा त्यांचं जे पेनिट्रेट करण्याची जी क्षमता असेल ती कमी होते किंवा वाढते त्याविषयी सुद्धा काय करता येते जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सुद्धा यांचा नाव देण्याचा फार उपयोग होतो ज्या काही सूचना असतील त्या पर्टिक्युलर एखाद एखादं वादळ कमी स्पीडचं असेल दुसरं वादळ जास्त स्पीडचं असेल कुठलं हानिकारक असेल जे हानिकारक आहे मग त्याला नावं देऊन आपण त्याची जी काही सूचना असेल की बाबा हे वादळ ह्या या वेळेस एवढ्या एवढ्या वेळेमध्ये आणि इथं इतक्या इतक्या काळासाठी इथे थांबू शकते हे सांगणं सुद्धा आपल्याला सोपं करण्यासाठी त्या सूचना देण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर करण्यात येतो जो काही गोंधळ आहे तो गोंधळ दूर करण्यासाठी सुद्धा याचा वापर होतो आता बघा इथे एक नोट दिली आहे की पी टी सी आता हे पी टी सी काय आहे मी पुढे स्लाईडवर सांगणार आहे पण इथे नोट लक्षात ठेवा की पी टी सीला पाठवण्यापूर्वी जर आपल्याला जी काही सायक्लॉन किंवा आवर्तांची जी काही नावं असतात ती नावं भारतासाठी किंवा भारताच्या आजूबाजूच्या प्रदेशासाठी ती नावं निश्चित करण्याचं काम आय एम डी करते आणि आय एम डी ती नावं सबमिट करण्यासाठी एक समिती तयार करते ती समिती नावांचा विचार करते आणि त्या त्या समितीने जे नावं फॉर्मलाइज केली असतील तेच पुढे मग आपण पी टी सीला पाठवतो म्हणजे यावरून असं लक्षात येतं की पी टी सी ही एक मोठी संस्था असेल आणि पी टी सीच्या अंडर हे काम करणारी मग कुठली संस्था असेल तर आय एम डी ही संस्था असतील मग आता आपण पुढे बघूयात की नामकरण कसं झाले तर जेही वादळ आहेत त्या वादळांचा वेग हा पासष्ट किलोमीटरपेक्षा जर जास्त असेल तरच त्यांना चक्रीवादळांचं अशाच चक्रीवादळांचं आपण काय करतो नाव देण्यासाठी त्याची निवड करतो आणि मग त्या चक्रीवादळांनाच आपण पुढे नाव देऊ शकतो आता हा जे नाव देण्याचा प्रगत आहे हा एकोणीसशे पन्नासपासून सुरू झाला आहे एकोणीसशे पन्नासच्या कालखंडापासून एक्झॅक्टली तो एकोणीसशे पन्नासला सुरू झाला आहे पण त्याचा पूर्ण जगामध्ये वापर एकोणीसशे पन्नासला न होता पुढे दोन हजार चारला त्याचा वापर पुढे सुरू झालेला आहे पण तरीसुद्धा एकोणीसशे पन्नासच्या काळामध्ये नावं देण्याची सुरुवात झाली आणि हे नावं देण्याची सुरुवात कोणी केली तर ऑस्ट्रेलियातील काही लोकांनी केली ऑस्ट्रेलियातील हवामान तज्ज्ञांनी केली मग हे वादळांना कुठले नाव द्यायचे तर वादळ हे हानिकारक असतात ठीक आहे आपण आत्ता शिकलो मग वादळ जर हानिकारक असतील तर इथल्या लोकांनी त्यांना न आवडणाऱ्या राजकारण्यांची नावं ह्या वादळांना देण्याची सुरुवात केली आणि मग तो प्रथा पुढे चालू राहिली अमेरिकन जे लोक होते त्या अमेरिकन सैनिकांनी त्यांच्या स्वतःच्या पत्नीचे किंवा मैत्रिणीचे नाव त्या वादळांना देण्यासाठी सुरुवात केली एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये जी डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन आहे तिनंसुद्धा मग हा जो प्रगात आहे हा पुढे नेला आणि मग स्त्री पुरुषांची जी काही नावं असतील ती नावं देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला किंवा सुरुवात केली पण ॲक्च्युली एकोणीसशे एकोणऐंशी आणि हा एकोणीसशे पन्नास हे बेसिक काही ठराविक देशांमध्येच ही गोष्ट व्हायला लागली होती पण दोन हजारपासून मग पूर्ण जगाने ह्या पद्धतीचा वापर सुरू केला आणि मग तेव्हापासून दोन हजारला एक पद्धत फॉर्म झाली मग त्या पद्धतीमध्ये नावं कशी देतात मी ते पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे पण दोन हजारपासून ॲक्च्युअल दोन हजारपासून मग पूर्ण जगाने ह्या पद्धतीचा अवलंब केला इथे नोट बघा एक लक्षात घ्या आधी गमतीनं महिलांची नावं दिली जायची आत्ताच आपण बघितलं एकोणीसशे पन्नास आणि हे अमेरिकन सैनिक जे होते त्यांनी स्वतःच्या पत्नीचं आणि मैत्रिणीचं नाव दिलं होतं तर मग आत्ता सध्याच्या काळामध्ये ज्या काही महिलावादी संघटना आहेत त्या महिलावादी संघटनांनी असं नाव वादळांना हे नाव देणं म्हणजे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचत आहे अशी कंप्लेंट केली होती तेव्हापासून शक्यतोवर महिलांची नावं अशा कुठल्या वादळांना देण्यात येणार नाहीत असा प्रयत्न सुरू झालेला आहे पण सुरुवातीच्
म्हणजे युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड द पॅसिफिक ह्या एवढ्या मोठ्या एका संस्थेने ही नावं देण्याची पद्धत सुरू केली त्यांनी एक फॉर्मॅट तयार केला आणि त्या फॉर्मॅट्समध्येच मग डेटा बाकीचे देश पूट करणं सुरुवात केली आता बघा आपण आता सध्या भारताचा विचार करूयात तर भारत ही जी संस्था आहे हे पूर्ण जगासाठी किंवा पूर्ण सगळ्या देशांसाठी काम करते आता आपण इथून पुढे फक्त भारताचा विचार करतो आहे त्यामुळे इथे फक्त भारत आणि भारताशी रिलेटेड जे देश असतील जे म्हणजे ज्याला आपण नॉर्थ हिंदी महासागर म्हणतो तेवढेच येतील त्यामुळे कन्फ्यूज होऊ नका मी पुढे तुम्हाला यादी देईल की जगामध्ये कुठल्या कुठल्या संस्था कशी कशी नावं देतात ते पण आता सध्या आपण भारताचा विचार करू तर भारताने सुरुवातीला जेव्हा दोन हजारमध्ये ही संस्था या संस्थेचं सदस्यत्व स्वीकारलं किंवा या संस्थेला आपण अप्लाय केलं तेव्हा दोन हजार काही ठिकाणी दोन हजार चार असे इयर्स दिलेले आहेत कुठं दोन हजार आणि काही ठिकाणी दोन हजार चार असे इयर्स आहेत तर दोन्ही इयर्स मी ते तुम्हाला सांगतोय तर तेव्हा भारताने भारताच्या शेजारचे आठ देश कुठले कुठले बांगलादेश भारत मालदीव म्यानमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका आणि थायलँड अशी आठ भारताच्या बाजूची देश आहे आणि या प्रत्येकाने आठ आठ नावं अशी एकूण चौसष्ट नावं सबमिट केली ह्या आठही देशांसाठी आपली संस्था जी आहे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुठली दिल्लीची ही संस्था काम करते आणि मग ही चौसष्ट नावं यांनी कोणाला दिली ते ह्या आय एम डी संस्थेकडे सबमिट केली ती कशा पद्धतीने सबमिट केली ते आपण पुढे बघणार आहोत फक्त आपण इथे थेरी जाणून घेतो आहे तर सुरुवातीला दोन हजार किंवा दोन हजार चारमध्ये आठ देशांनी प्रत्येकी आठ नावं असे एकंदरीत चौसष्ट नावं सबमिट केली आता सध्याचा रिसेंट करंटचा क्वेश्चन म्हणून लक्षात ठेवू शकता तुम्ही की दोन हजार अठरामध्ये जे काही आपण बघा डब्ल्यू एम ओ म्हणजे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन आणि ई एस सी ए पी ह्या संस्थेनं नॉर्थ हिंदी महासागरासाठी अजून पाच देशांचा समावेश केला किती देशांचा समावेश केला अजून पाच देशांचा समावेश केला कुठल्या कुठल्या महासागरासाठी नॉर्थ हिंदी महासागरासाठी मग कुठले कुठले आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये इराण कतार सौदी अरेबिया संयुक्त अरब इमारत म्हणजे यू आणि नंतर एम एन एम एन एवढ्या देशांसाठी त्यांनासुद्धा मग ह्या संस्थेमध्ये सामील करून घेतलं आणि मग आता एकंदरीत तेरा चक्रीवादळांच्या नावांची यादी आपल्याकडे सध्या आहे आणि मग सध्या देश किती झाले आपल्या नॉर्थ अटला नॉर्थ हिंदी महासागरामध्ये ते आहेत तेरा देश आणि त्या प्रत्येकाकून प्रत्येकी तेरा म्हणजे अशा एकंदरीत तेरा मल्टिप्लाय बाय तेरा एकशे एकोणसत्तर नावाची यादी सध्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्लीकडे आहे ठीक आहे आणि प्रत्येक ह्या संस्थेने अशा बऱ्याच साऱ्या संस्था आहेत जगामध्ये ह्या संस्थेने जी काही यादी तयार केली असते ही यादी परत मग ई एस सी हे डब्ल्यू एम एचं जे काही पॅनल ऑन ट्रॉपिकल सायक्लॉन ज्याला पी टी सी जी आपण मग मोठी संस्था अशी समजलो होतो हे हे सगळं या पी टी सीकडे येतं आणि मग ही पी टी सी जी आहे ती काय करते ही यांची नावं की किंवा ही जी यादी आली तिला काय करतं अंतिम स्वरूप देण्याचं काम करतं आता बघा नावं कशी असली पाहिजे ह्यासाठी काही रुल्स या पी टी सीने म्हणा किंवा डब्ल्यू एम ओने जाहीर केले होते तर ते कुठले आहेत बघा तर उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ आता आपण फक्त वरचा पार्ट पाहतो आहे पी टी सीचा ज्याच्यामध्ये साडेतेवीस वर आणि साडेतेवीस खाली ह्या पार्टमध्ये आपण अभ्यासतो आहे तर उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळचे नावं जे आहेत ना हे पी टी सी पॅनलकडून स्वीकारले जातील ज्याला पॅनल ऑन ट्रॉपिकल सायक्लॉन्स असं म्हटलेलं आहे तर नावं कशी असली पाहिजेत बघा तर जी काही नावं आहेत वादळांची ती नावं प्रस्तावित जी नावं ज्याला म्हणतो ती तटस्थ असली पाहिजे म्हणजे न्यूट्रल असली पाहिजे म्हणजे ते कुठल्याही राजकारण किंवा राजकीय व्यक्तींना उद्देशून नसली पाहिजे जसं ऑस्ट्रेलियाने केलं तसं आपण करायला नाही पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे कुठल्या धार्मिक आणि श्रद्धा अशासाठी सुद्धा म्हणजे कोणाच्या धार्मिक आणि श्रद्धा बुडवणारं किंवा त्याला ठेच लागणारं असं सुद्धा ते नाव असू नये नंतर त्यांची संस्कृतीला काही हानी पोहोचेल असं सुद्धा नाव असू नये किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर कुठल्या लिंगाला चूक ठरवणारं किंवा त्याला उद्देशून काही म्हणणारं असं सुद्धा एखादं नाव त्या वादळाचं असू नये ही सगळ्यात पहिली कंडिशन आहे मित्रांनो त्यानंतर बघा जगातील कुठल्याही लोकसंख्येच्या काही भावना असतील तर त्या दुखल्या जाणार नाहीत अशा पद्धतीचं ते नाव असायला पाहिजे ते नाव एकदम उद्धट किंवा एकदम निष्ठूर अशा काही प्रकारचं नाही पाहिजे त्यानंतर ते जे नाव आहे ते खूप लहान असायला पाहिजे उच्चारण करण्यासाठी सोपं असलं पाहिजे आणि ते नाव घेताना कुठल्याही देशाच्या किंवा जगातल्या कुठल्याही एखाद्या सदस्याला ते नाव आक्षेपार्य नसायला पाहिजे त्यानंतर नावाची कमाल लांबी किती असायला पाहिजे तर आठ अक्षरांची लांबी असायला पाहिजे कमाल लांबी किती असली पाहिजे आठ अक्षरांची हा तुमच्यासाठी बेस्ट एम आहे मित्रांनो ही नावं किती अक्षरांची असली पाहिजे आठ अक्षरांची त्यानंतर बघा प्रस्तावित नाव जे आहे ते जेव्हा आपण पी सी टीला सबमिट पी टी सीला सबमिट करू तेव्हा त्याचं उच्चारण म्हणजे त्या नावाचं उच्चारण कारण की प्रत्येक देशातल्या लोकांची भाषा वेगळी असल्याकारणाने तिथल्या उच्चाराचं जे काही प्रमाण असेल ते सर्व देशांनी स्वीकारायला पाहिजे म्हणून त्या देशांनी जर नाव दिलं असेल तर त्यासोबत त्याचं उच्चारण आणि त्याचा जो व्हाईस ओव्हर असेल ते सुद्धा पी सबमिट करायला पाहिजे त्यानंतर बघा उत्तर हिंद महासागरासाठी आपण आता स
ती जी नावं दिली आहेत त्याची पुनरावृत्ती झाली नाही पाहिजे म्हणजे एक नाव एकदाच वापरलं गेलं पाहिजे म्हणजे नवीन वादळ जेव्हा येईल तेव्हा त्याच्यासाठी एक नवीन नाव असलं पाहिजे हे सुद्धा एक कंडिशन त्यांनी मांडली होती मग आता ही आधीची यादी आहे आता सध्याच दोन दिवसापूर्वी अम्फान ह्या वादळाचा आपण सर्वांनी सामना केला होता बंगालच्या उपसागरात हे आलेलं वादळ ज्याचे पश्चिम बंगाल आणि ओडिसाला फार मोठा फटका बसला होता ते अम्पान हे आधीच्या यादीमधलं म्हणजे जुन्या यादीमधलं स सगळ्यात शेवटचं नाव होतं बघा आपण जेव्हा बोललो होतो तेव्हा किती देश होते आपल्याकडे आठ देश होते आणि आठ्याठी चौसष्ट नावं होती तर बघा हे आठ देश आहेत आपल्याकडे हे तीन हे तीन आणि हे दोन असे एकंदरीत आठ देश आणि प्रत्येकाने आठ नावं असे एकंदरीत चौसष्ट नावं आपण सबमिट केली होती कुणाकडे आय एम डीकडे आणि मग आय एम डी त्याला सिक्वेन्स वाईज म्हणजे पहिल्यांदा जो वादळ येईल ते ओनिल या नावाचं असेल त्यानंतर जर कुठलं वादळ आलं किंवा सायक्लॉन आला तर त्याचं नाव जे असेल ते अग्नी असेल आणि अग्नी कोणी दिलं होतं तर इंडियानी दिलं होतं मग इंडियानी किती नावं दिले तर हे जर तुम्हाला एम तयार करायचं असेल तर बघा मित्रांनो इथे एम सी क्यू तुमच्यासाठी तयार होतो जर तुम्हाला करंटचा क्वेश्चन जर आत्ता लगेच हवा असेल तर करंटचा क्वेश्चन तुम्हाला इथे सापडू शकतो की अम्फान नावाचं जे वादळ आहे ते कोणी नाव दिलं होतं ते ते थायलंड ह्या देशाने नाव दिलं होतं तर आता बघा हे आठी आठी चौसष्ट पूर्ण झालेत आपल्याकडे हे चौसष्ट नावांची यादी आपण ह्या आधी वापरलेली आहे त्यामुळे ही यादी संपलेली आहे तर आता नवीन यादी एप्रिल महिन्यामध्ये एप्रिल दोन हजार वीसमध्ये नवीन यादी आय एम डीने जाहीर केली आणि मग ती नवीन यादी ही या प्रकारामध्ये आहे आता आपल्याकडे तेरा देश आहेत तेरा देशांनी प्रत्येकी तेरा नावं हे आय एम डीकडे सबमिट केलेली आहेत भारत जेव्हा यादी सबमिट करतो तेव्हा तिच्यासाठी एक कमिटी बसलेली असते आणि ती कमिटी किंवा तिची समिती आहे ती समिती यासाठी नावं फायनल करते तर बघा आपल्याकडे तेरा देश आहेत हे तेरा देश वर इथे एका लाईनमध्ये आहेत त्यानंतर प्रत्येकी तेरा नावं या प्रत्येक देशाने दिलेली आहेत आता आपण जेव्हा जातो तेव्हा पहिल्यांदा कॉलम वाईज सुरुवात व्हायला पाहिजे पण इथे हा जो टेबल आहे हा असा असल्याकारणाने आपण जेव्हा जातो तेव्हा हा रो वाईज सुरू होईल जुना जो अपना टेबल होता तो उलटा होता हे जी बांग्लादेश नाव हा साइडला होती सीरियल नंबर या हा साइडला सीरियल नंबर होती अपन कॉलम वाइज गए पता जेव जाइल केव प्रत्येक देशाच एक नाव पैयांदा घेल जाइल मे निसर्ग ये जे नाव है ये पैयांदा कामी अपने लक्षा निसर्ग ये नाव पैयांदा कामी और हि जी याद है बगा देश की याद जी है हि अल्फाबेटिकल सिक्वेन्स मे है म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्याही देशाचं नुकसान होणार नाही कुठल्याही देशाचा जास्त फायदा किंवा असं काही होणार नाही ही यादी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्समध्ये आहे त्यामुळे बांगलादेशचं नाव पहिल्यांदा आलं तर आता जे काही पहिलं वादळ येईल त्याचं नाव काय असेल निसर्ग तर आत्ताच कालच्या दिवशी मुंबईला जे वादळ अरबी समुद्रामध्ये येऊन धडकलं होतं त्या वादळाचं नाव निसर्ग होतं हा सुद्धा तुमच्या एम क्वेश्चन आहे ते नाव कोणी दिलं होतं तर बांगलादेश यांनी दिलं होतं आता याच्यानंतर जे कुठलं वादळ येईल बंगालच्या उपसागरामध्ये असो किंवा मग अरबी समुद्रामध्ये असो त्याचं नाव भारताने जे नाव ठेवलं होतं गती नावाचं ते गती नाव त्याला देण्यात येईल त्यानंतर जर एखादं वादळ आलं त्याला निवार असं नाव देण्यात येईल आणि मग हे सिक्वेन्स पूर्ण असं चालू राहील ह्या वर्षीचं जर ते तेरावं वादळ जे असेल ते संपल्यानंतर हा मोचा नाव त्याला भेटेल आणि त्यानंतर मग परत लिस्ट ह्या बाजूनं सुरू होईल म्हणजे हे बिपार जॉय इथून याची नावाची जी लिस्ट असेल ती सुरू होईल मित्रांनो आणि मग पुढे ती कंटिन्यू राहील तर ही लिस्ट इथे संपेल समाह ह्या नावाचं जे काही वादळ असेल येमेनचं ते वादळ एकशे एकोणसत्तरावं असेल आणि इथे यादीही संपुष्टात येईल तर बघा मी एकदा सुरुवातीला बोललो होतो की बाकीच्या आपण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटचा अभ्यास तर केला होता आणि बाकीचे जगामध्ये जे जे काही नावं देणाऱ्या सिस्टम आहेत तर त्या ह्या आहेत तुम्ही व्हिडिओला पॉज करून याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता जर तुम्हाला वाटलं तर मला नाही वाटत की याची काही गरज आहे तरी तुमच्या नॉलेजसाठी फक्त की नॉर्दन हेमिस्पियर म्हणजे उत्तर गोलार्धामध्ये नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक आणि ईस्टर्न पॅसिफिक जो सी आहे म्हणजे उत्तर अमेरिकेचा उजव्या भाग जो असेल तो भागाचा किंवा युरोपचा जो डावा भाग आहे आपण त्याची गोष्ट करतो आहे तर त्यासाठी युनायटेड स्टेट्स नॅशनल हरिकेन सेंटर हे जे नाव आहे किंवा ही जी संस्था आहे ही या इथे येणाऱ्या वादळांना नाव देण्याचं काम करते नंतर सेंट्रल स्पेसिफिकसाठी युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल स्पेसिफिक हरिकेन सेंटर हे जे सेंटर आहे हे याला नाव देण्याचं काम करतं वेस्टर्न स्पेसिफिकसाठी जपान ही एजन्सी काम करते नॉर्थ इंडियन ओशन म्हणजे आपलं उत्तरी हिंदी महासागर त्याचे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हा भारताचा पार्ट आहे हा इंडिया आणि की देश किती तेरा हा सब आपला बेस्ट एम सी क्यू याच्यासाठीचा ह्यासाठी काम करतं तसंच हे दक्षिण गोलार्धासाठी आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला सहज आणि सोप्या पद्धतीनं हा व्हिडिओ समजला असेल प्लीज चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका सोबतच बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा मी तुमचा मित्र सचिन चौहान तुमची रजा घेतो धन्यवाद